اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ماض حال ماض حال کے تناظر میں ہجرت کا مفہوم جب مکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاست کے بن چھوئیں سال انہیں حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا حبشہ کی سرزمین پر ایک بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی بر ظلم نہیں کیا جاتا بس تم اس کے ملک میں چلی جاؤ یہاں تک کہ اللہ کریم تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے اور موجودہ صورت حال اور موجودہ صورت حال سے تمہارے لیے کوئی راہ نکال دے تب بعد صحابہ ہجرت کر کے حبشہ کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں انہوں نے بہترین گھر اور بہترین بناہ میں قیام کیا اپنے دین کے معاملہ میں انہیں مکمل امن نصیب ہوا اور انہوں نے بغیر کسی خوف کے اپنے رب کی عبادت کی یہاں تک کہ انہیں خبر پہنچی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا اور ان میں اکثر واپس چلے آئے لیکن جب وہ افواہیں جھوٹی نکلے اور انہوں ایک مرتبہ بھی ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور اس دفعہ ہجرت کرنے والوں کے سربرست سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے جب قریش مکہ کو علم ہوا کہ صحابہ اس عادل بادشاہ کے بناہ میں امن و امان اور عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں تو انہوں نے انہیں پھر واپس لانے کا فیصلہ کیا اور اپنے قاصد نجاشی کے باس بھیجے جنہوں نے نجاشی کے باس جا کر اس سے مطالبہ کیا کہ وہ ان لوگوں کو ان کو حوالے کر دے تو نجاشی نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا یوں میں ان لوگوں کو ان کو حوالے نہیں کروں گا جنہوں نے میرے ملک میں بنا لی ہے دوسرے بادشاہوں کو چھوڑ کر میری بنا کو پسند کیا جب تک میں ان کو بلا کر ان کی بات نہ سنو جب مسلمان نجاشی کے دربار میں پہنچے تو جعفر اپنا ابی طالب رضی اللہ عنہ قریش کے جھوٹ اور بہتان کا رد کرنے کے لیے کہڑے ہوئے اور کہا اے بچہ ہم لوگ بتوں کی بوجا کیا کرتے مردار کہا یا کرتے اور بدکاریاں کیا کرتے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے بروسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہم میں سے طاقتور غریب کو کہا جاتا کرتا ہمارا یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جس کے نصب کو بھی ہم جانتے ہیں جس کی صداقت امانت اور عفت سے بھی ہم اچھی طرح آگاہ ہیں اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ ہم اس کو وحد اللہ شریک مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور وہ بت اور پتھر جنگ کی بوجا ہم اور ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے ان کی بندگی کا توق اپنی گردن سے اتار بھین کے اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سچ بولیں امانت میں خیانت نہ کرے صلا رحمی کریں ہم سایوں کی ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں بری کاموں بری کاموں اور خوریزیوں سے باز رہیں اس نے ہمیں فسق و فجور جہود بولنے یتیموں کا مال کھانے اور باغ دامن عورتوں پر جہوتی تہمت لگانے سے منع کیا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ بنائے اور نیز اس نے ہمیں نماز پڑھنے روزہ رکھنے اور زکا ادا کرنے کا حکم دیا جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تعلیمات کو گن گن کر بیان کیا بھر کہا چنانچہ ہم نے اس رسول مکرم کی تصدیق کی ہم اس پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات وہ لے کر ہمارے باس آئے تھے ہم نے ان کی بیروی کی ہم نے صرف اللہ وحدہ کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا 
جن چیزوں کو اس نے ہمارے لیے حرام کیا ہم نے انہیں حرام سمجھا جن کو اس نے حلال کیا ان کو ہم نے حلال سمجھا جس کی وجہ سے ہماری قوم نے ہم پر زیادتیاں کے ہمیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں اور ہمیں اپنے دین سے روگردانی کرنے کے لیے فتنوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ ہمیں اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی بوجا کی طرف واپس لوٹا دیں اور جن ناباک چیزوں کو ہم بہلے حلال سمجھتے تھے ان کو پھر حلال سمجھنے لگے جب انہوں نے ہم بر جب رو قہر اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ہم بر جینا حرام کر دیا اور ہمارے درمیان اور ہماری دین کے درمیان رکاوٹ بن گئے ہم نے آپ کو پسند کیا اور آپ کی بنا کو ترجیح دی اے بادشاہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں ہم بر ظلم نہیں کیا جائے گا نجا صاحب تمہیں یاد ہے نجا چھی نے کہا مجھے بر کر سناؤ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے صورت مریم کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت شروع کی حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی دار ہی بھیگ گئی اور اس تلاوت کو سن کر عیسائی علماء بھی روئے اور بھر نجاشی نے کہا بخدا یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے یہ ایک ہی شمع کی شعائیں ہیں بھر نجاشی نے ان دو نو مقاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ یہاں سے چلی جائیں میں ان لوگوں کو کبھی آپ کو حوالے نہیں کروں گا جو شخص بصیرت کی نگاہ سے حبشہ کی طرف دونوں حجرتوں میں غور و فکر کرتا ہے وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ بھلے مسلمانوں کی حجرت دیاری کفر سے دیاری اسلام کی طرف حجرت نہیں تھی کیونکہ اصول یہ ہے کہ ملک کا دفاع کیا جائے اور اسے کسی ظالم و سرکچ کی ذمہ کرم بر نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ وہ دیادار خوف سے دار امن کے طرف ہجرت تھی کیونکہ اس وقت تک نجاشی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ ایک عادل حیاکم تھا جس کی بناہ میں لوگ اپنے دین جان اور مال کو محفوظ باتے ہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ عدل کرنے والے ملک کی مدد کرتا ہے چاہے وہ کافر ملک ہی ہو اور ظلم کرنے والے ملک کو بے یار و مددگار بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے چاہے مسلمہ ملک ہی کیوں نہ ہو کفر کے ساتھ تو ملک قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ ملک قائم نہیں رہ سکتا ظلم کرنے والے ملک کو دوام نصیب نہیں ہو سکتا چاہے اس کا حکمران مسلمان ہی کیوں نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل حاکم کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں صرف حرست ہوگا جو لوگ جن کو اللہ کریم اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اس کے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا حاکم کے عدل سے سارا معاشرہ صدر جاتا ہے اور اس کے ظلم سے سارا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف حجت کرنے کی اجازت دے دی تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نصرت و تعید کے ساتھ حجت کے لئے نکلے کیونکہ وہ حجت ریاست کے بنیاد رکھنے بھائی چارے مل جل کر برعمن طریقے سے رہنے اور اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کرنے کے لیے ایک مضبط تبدیلی تھی تاکہ آب علیہ السلام ساری جہانوں کے لیے اپنے رب کے بغام کو لوگوں تک بہنچا سکے اس بارے میں ارشاد خدا فندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ از اخرجہ الذین کفروا ثانی اسنین ازہما فی الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا هي وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم اور اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ انہیں کافرون نے دیس سے نکال دیا تھا 
दो में से दूसरा जब के वो दोनों गार में थे जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम न कर अल्लाह हमारे साथ है बस बारी तला ने अपनी तरफ से तस्किन उस पर नाजिल फरमा कर लश्करों से उसकी मदद की जिन्हें तुमने दिखा ही नहीं उसने काफरों की बात बस्त कर दी और बुलंद आजीज तो अल्लाह का कलीमा ही है अल्लाह गालिब है हमत वाला है हजरत के अथवीन साल अल्लाह ताली की तोफ़ी से मक् फत होता है लोग गुरूह दर गुरूह दीन में दाखिल होने लगते हैं और हजरत का लफ्ज़ अब नए महदूद महाना से निकल कर एक वसी माना की शक्ल इख्तियार कर जाता है जिसकी कोई हद नहीं है और वो ज़िंदगी के तमाम बहलों के को शामिल होता है फतेह मक् के बाद एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना ख़त्म हो जाता है क्योंकि दूसरी जगह नकल मकानी करना कमज़ोरी के वक्त मतलूब था इर्शाद खुदाबंदी है इन लजीन बसमीम इन लजीन तोफ़ाकतम कलूफ़ी मा कुन तुम कलो कुन्न मुस्तफ़ी नफिल अर्द कलो अलम तकन अरदुल्लाफ़ा जहन्नम वसात मसीरा सदक़ल्लाजीम और जो लोग अपनी जानों पर म करने वाले हैं जब फरिश्ते उनकी रोह कब्ज़ करते हैं तो वो चिती हैं तुम किस हाल में थे ये जवाब देती हैं कि हम अपनी जगह कमज़ोर और मगलूब थे फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़मीन कुशादा न थी कि तुम हिजरत कर जाते यही लोग हैं जिनका तहकाना दुजग है और वो पहुँचने की बुरी जगह है फतेह मक् के बाद हजरत का हुक्म तब्दील हो गया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया फतेह मक् के बाद कोई हिजरत नहीं है लेकिन जिहाद और नीयत बाकी है जब सफवान अपन उमैया ने इस्लाम कबूल किया तो वो मक् के बुलाए हस्सा में रहते थे उन्हें कहा गया कि शख्स का दीन नहीं है जिसने हिजरत ना की हो उन्होंने कहा मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, जब तक मैं मदीना ना पहुँच जाओ बस वो मदीना मुनावर आए और सईद ना अब्बास इबन अब्दुलमतलब रजील्ला के यहाँ क़्याम किया बहर नबी करीम सल्ला वसम के बास हाजिर हुए तो आब आसम ने फरमाया अब वहब किस काम के लिए आए हो उन्होंने अर्ज की के मुझे बताया गया है कि उस शख्स का दीन नहीं है जिसने हिजरत ना की हो आप आसम ने फरमाया अब वह मक् की कुशादा वादियों की तरफ वापस लूट जाओ और अब ने दीन इस्लाम पर कायम रहो हिजरत ख़त्म हो गई है लेकिन जिहाद और नीयत बाकी है नबी करीम सल्ला वसम ने फरमाया बक्का मुस्लिम वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुस्लिम महफूज रहें और महाजिर वो है और महाजिर वो है जो अल्लाह की मन करदा चीज़ों को तर्क कर दे जब मक् मुकरम से मदीना मनवर की तरफ मकानी हिजरत का सिलसिला फतह मक् के साथ ही ख़त्म हो गया तो हिजरत के तमाम अला मानी बाकी हैं और उनसे मुतसफ होना हम सब बर वाजिब है नबी करीम सल्ला वसम ने उसूल बयान कर दिया कि हकीकी हिजरत हमेशा बेहतर और अफदल चीज़ के तरफ मुसबत तब्दीली है जिस के बेरोज़गारी और सुस्ती व काहली से निकल कर मेहनत व कोशिश करना और काम को संजीदगी से सर अंजाम देना ज़ाती तरजीह अनियत जाहिलाना असबियत को तर्क करके ईसार वुरबानी सच्चे इंसानी भाई छारी फ़रूक दीना अकीद अख्तियार करने में इंसान के हक़ और उसकी आज़ादी पर ईमान रखना पर उससे अच्छे तल्ल रखना अफराद की ईमानी इलमी फिक्री अखलाकी और माशरती लिहाज से अफराद तैयार करने के लिए कोशिश करना जो मुल्कों और तहजीबों की तमीर व तरक्की का बायस बने सारी इंसानियत की बहलाई का सबब बने और एक इंसान की तरह इंसान की इज्जत व आबरू की हिफाजत करें हकीकी हिजरत का सही मफहम इस बात का तकाजा करता है कि जो हिजरत मनूरी ज़माना के साथ ख़त्म नहीं होगी उससे मुराद जहालत को तर्क करके 
علم کا راستہ اختیار کرنا گمراہی کو چھور کر ہدایت کی راہ پر آنا برے اخلاق کو ترک کر کے اچھے اخلاق کو اپنانا اور فساد کو ترک کر اپنی اور دوسری کی اصلاح کے رستے کو اختیار کرنا ہے جو تہذیب کی تعمیر و ترقی اور اس کا عناد کو آباد کرنے میں کردار کرتا ہو کردار کرتا ہے کیونکہ ہمارا دین ساری کائنات کی تعمیر و ترقی کا دین ہے اور شاید خدا بندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قوہ انشاءکم من الارض واستعمارکم فیہا صدق اللہ العظیم اور اسی نے تمہیں زمین سے بیدا کیا ہے اور اسی نے زمین میں تمہیں بسایا ہے ہر وہ مسلمان جو اپنے دین سے محبت اور ازبر فخر کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی سر بلندی اور اپنے وطن کی عزت و ناموس کی خاطر کام کرے اور ہر قسم کی لغزشوں اور انتہا بسندی سے دور رہے جیسا کہ باطل جہن دون تلی جہوتی جہاد کے نام پر دہشتگرد جماعتوں میں شمولیت اختیار کرنا یا غیر شریع ہجرت کرنا جو ہلاکت یا ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہے اور قانونی اور شرعی طور پر جرم اور گناہ ہے کیونکہ کی ملکوں کا تقدس بھی گھروں کا تقدس کے طرح ہے جس طرح کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے اسے طرح شرعی اور قانونی ذرا کے بغیر کسی ملک میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے جس طرح ایک شخص اپنے ملک میں دوسری آدمی کے بغیر شرعی و قانونی طریقے سے داخل ہونے کو ناپسند کرتا ہے اسے طرح سے بھی چاہیے کہ وہ دوسری ملک کی حق میں ایسا نہ کرے برادران اسلام میں اس خوبصورت مناسبت بر اس بات کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ہے اس مہینہ میں کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کے آخری تھا یہ حصہ میں ادا کی جانے والی نماز اور ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے ماہی محرم الحرام کی روزے ہیں اور بالخصوص معاشورہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشورہ کا روزہ سابقہ سال کفارہ ہوگا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دکھا آپ نے فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ ایک اچھا دن ہے اس دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی تب موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا آپ نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حق دار ہیں آپ نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ آئندہ سال ہم نوے محرم کا بھی روزہ رکھیں گے دس محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے لیکن نو اور دس محرم کا روزہ رکھنا مکمل سنت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی محبت اور خوشنودی کا سبب بنے اور وہ اس نئی ہجری سال کو اور تمام مسلم مالک کے لئے فتح و نصرت اور خیر و برکت کا سال بنائے آمین آمین